，小苹果放下手机吃饭了。鸭掌没有？买一个嘛，买一个。我看一下。哎，上车了，上车了。四十多加五块，对不对？妈妈。嗨，大家好，我是吃饱了就很踏实三的儿子。今天呢，还买了一只大鸭，然后让卖鸭的老板看好了。今天我们来做一个香芹鸭，应该叫香芹陈皮鸭。香菇先给它开水泡发。先给它准备一点紫姜，给它切成姜片。姜呢可以稍微多切一点啊，没有紫姜的朋友呢也可以用老姜代替。准备一点大蒜，给它切成蒜粒。叶子呢，我们给它摘掉不要啊。这种白色的芹菜呢叫做香芹啊，那种绿色的芹菜比较大根的叫做西芹啊。实在没有了也只能用西芹了。稍微拍一下，然后给它切成段。嗯，比较细的地方呢就不用拍啊。需要一点陈皮给它切成丝，陈皮呢就是橘皮啊。然后这边我们就可以开始冻了啊。今天我们用大锅啊，我们呢先在锅里面烧上水啊，把这个鸭肉焯一下水，凉水下入鸭肉，来一点白酒，去一下腥味。水开之后把浮沫捞一下啊，稍微给它多焯一两分钟啊。这个鸭呢，就是市场上买的这个便宜的鸭啊，才九块钱一斤，所以多焯一下水，一定要把这个腥味给它去掉啊，不然鸭肉就不好吃了。鸭肉的这个腥味呢，来自于它的皮下脂肪里面，现在看出了很多油啊。然后我们把鸭肉给它捞出来控水，然后把水倒掉不要，然后我们在锅里面多了一点点油啊，因为鸭肉比较多嘛。烧鸭肉呢，油太少，吃起来会干滋滋的。干滋滋怎么写？先下入鸭肉，把鸭肉稍微给它多爆一下，感觉这个鸭肉的皮明显收紧之后呢，脂肪就已经爆出来了。这个时候我们来一点白酒，从锅边一点淋入。这一步是利用白酒挥发，快速的去除腥味啊。下入姜片、蒜粒。大锅用着就是爽啊！本来这道菜是不放辣椒的啊，但是呢，像我这种重庆人啊，感觉一点辣椒都没有，又不太爽，所以放一把辣椒啊。这道菜本身是不放的，记得啊。材料炒香之后呢，我们加入刚才泡好的香菇还有水啊。我们下入陈皮，来一点的老抽，增加点颜色啊。生抽、蚝油来一点，提一下鲜味。盐、白糖，可以少来一点陈醋啊。去腥增鲜。大火烧开之后呢，我们小火给它炖上三十分钟左右啊。这个鸭子不是特别老啊。大葱呢，现在放啊。现在已经过去半个小时了，能闻到这个香味非常的香啊。最后我们根据实际情况加入适当的盐调味啊。如果刚才加的多，就现在就不用加了啊。如果汤汁比较多，可以。大火把汁儿收一下，我这个汤汁是刚好的。这个时候我们下入芹菜，根据自己的喜好呢，加入适量的味精还有胡椒粉调味啊。再稍微给它烧一两分钟，然后我们就可以准备起锅了啊。好的，起锅装盘啊。趁热炒上一点香芹叶子啊！小苹果放下手机，吃完了。哎，小苹果，吃完了。
下面简单说一下注意事项啊。首先呢，鸭肉的鸭毛味是多半来自于它的皮下脂肪里面，所以我们焯水的时候需要多焯一下，把里面的油尽量给它煮出来一点，吃起来呢鸭肉就没那么臭啊。第二点就是鸭肉一定要炒干啊，鸭肉炒干也是为了把这个皮下脂肪给它炒出来啊。对了，还有一点，能吃辣椒的朋友呢，可以多加一点干辣椒啊。起锅的时候呢，可以再加一点青椒。用这个老姜和土姜的区别就是什么？土姜可以直接吃，老姜就不能吃了。嗯。吃饱了，很踏实。好的，观众朋友们，我们就下期再见，拜拜。